ትኩረት በአፍሪካ በሶማሊያ የፖለቲካ ውዝግብ አሁንም መፍትሄ አላገኘም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በሶማሊያ መንግስት አንጻር የሚታገለውን አሸባብን እንዳዳከመ ቢናገርም አማጽኡ ቡድን የሽብር ጥቃቱን መጣሉን አላቋረጠም US አሜሪካ በአብራሪ የለሽ የጦር አይሮፕላኖች ጭምር በሚታገዘው ወታደራዊ እርምጃ ላይ አትኩራለች የአውሮፓ ህብረት ደግሞ የሶማሊያን ጦር ሰራዊት በጸጥታ አጠባበቁ ረገድ ብቁ ይሆን ዘንድ በማሰልጠን ላይ ይገኛል በሶማሊያ በአውሮፓ ህብረት የስልጣና ተልእኮ የተሳተፈው የጀርመን ብሄራዊ መከላከያ ሰራዊት በህብረቱ ተልእኮ ውስጥ የሚያደርገውን ተሳትፎ ከዛሬ ጀምሮ ለማብቃት ወስኗል በጀርመን መከላከያ ሰራዊት ዘገባ መሰረት ከ12 ሀገራት የተውጣጡ 155 አባላት ያጠቃለለውና ከ8 አመታት በፊት የተቋቋመው የአውሮፓ ህብረት ተልእኮ እስከ ዛሬ ከ5000 የሚበልጡ ሶማሊያውያን ወታደሮችን አሰልጥኗል የጀርመን መንግስት አሁን ተሳትፎውን ለሚያቋርጥበት ድርጊት በሶማሊያ ተጓድሎ የሚገኘውን ፖለቲካዊና ተቋማዊ መዋቅር እንደምክንያት ተቀሷል የሶማሊያ ጸጥታ ኃይላት በቂ ጥንካሬ የለላቸው እንደሆነም ዶይቸ ቬለ የደረሰው የመከላከያ ሚኒስቴር መግለጫ ገልጿል። በዚህም የተነሳ ያውሮፓውያኑ የስልጣና ተልእኮ የሶማሊያን ጦር በዘላቂነት ለማጠናከር የሚያስችለውን ስልጣና እንደሚፈልገው ማከናውን አልቻለም። ስልጣና ያገኙት የሶማሊያ ወታደሮችም የሚያስፈልጋቸውን በቂ ትጥቃ ለማግኘታቸውን የመከላከያ ሚኒስቴሩ መግለጫ ካቀረባቸው ወቀሳዎች መካከላ አንዱ ነበር ከብዙ አመታት ተሳትፎ በኋላ የጀርመን መከላከያ ሚኒስቴር ይህን አይነት ወቀሳ መሰንዘሩ በጣም ጎጂ ቢሆንም አስገራሚ እንዳልነበረ በአውሮፓ ህብረት የስልጣና ተልእኮ ውስጥ አማካሪ የነበሩት ስቴፋን ብሩና አስተውቀዋል አለ በሶማሊያ ቆይታዬ ያነጋገርኳቸው የብሄራዊ መከላከያ ሰራዊት ወታደሮች በጠቅላላ ተልኩን ኡስ በመሆኑ የሶማሊያን ጦር ማሰልጠኑ ጉዳይ በተመለከተ በአጠቃላይ ያን ያህል ውጤት እንደማይጠብቁ ነበር ይገለጹልኝ በሶማሊያ የሚታየው አዳጋቹ የፖለቲካ ሁኔታም ትልቅ ተግዳሮት ደቅኗል በዚህም የተነሳ እንደሚታወሰው እስከ 2013 ዓመተ ምህረት ድረስ ሶማሊያውያን ወታደሮችን የማሰልጠኑ ተግባር ዩጋንዳ ውስጥ ነበር የተከናወነው በ2017 ዓመተ ምህረትም ብዙ ተስፋ የተጣለባቸው መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሆኖ ቢመረጡም በ20 አመቱ የርስ በርስ ጦርነት ደካማ የመንግስት መዋቀርና በግዛቶቿ መካከለም ትልቅ ልዩነት በሚታይባት ሀገር ውስጥ ንኡሱን ስልጣን ብቻ ነው ያያዙት። እንደሚታወቀው ውዝግቡ በተስፋፋባቸው አመታት ውስጥ የተለያዩት የሶማሊያ ግዛቶች ሰፊ ራስ ገዝ መዋቀር አቋቁመዋል። ሶማሊላንድም ነጻ መንግስት አቋቁማለች። ይህን ሁኔታ ማከላዩ መንግስት በፌደራል ስርዓት ለመለወጥ ይፈልጋል ግን አሁንም የቀጠለው ውጥረት ይህንን ውጥረቱን አዳጋች አድርጎታል የሶማሊያ ውስጣዊ ውዝግቦች ብቻ ግን አይደሉም የአውሮፓ ህብረትን ተልእኮ ውስብስብ ያደረጉት ያልተቀናጀው በሶማሊያ የሚንቀሳቀሱት ዓለም አቀፍ ተዋናዮች ተግባርና ዩኤስ አሜሪካ አሸባብን በአብራሪ የለሽ የጦር አይሮፕላን በድሮን መውጋት ያዘችበት ምርምጃው የየራሳቸውን ተጽኖ እንዳሳረፉ ስቴፋን ብሩነ ገልጸዋል በአብራሪ አልባይ ጦር አይሎፕላን ጥቃት ድርጅቱ ምናልባት እንደ መደበኛ ጦር የመዋጋት አቅሙን ሊያዳክሙ ይችል ይሆናል ይሁንና ይሄን ካለፉት 20 አመታት ወዲ እየሞከረ ያለ ሲሆን ይሄ መፍቲ የመፈለጉ ሞከራ እስካሁን ያን ያህል ውጤታማ ሆነ በዚህም የተነሳ ለሶማሊያ ውዝግብ ፖለቲካዊ መፍቴ እንዲገኝ ጥረት እንዲደረግና ይፋው ያልሆነ ንግግር የሚካሄድበት ሁኔታም ሊመቻች እንደሚገባ ስቴፋን ብሩና አሳስበዋል። በዚህ ወረገድ በጀርመን መከላከያ ሚኒስቴር ዘገባ መሰረት የጀርመን መንግስት በጸጥታው ዘርፍ ሊያበረክተው የሚችለው ንርዳታ ማለትም በተጨባጭ ከሶማሊያ ፖሊስ ጋር የሚኖረውን ትብብር ማጠናከር የሚችልበትን ሁኔታ እየፈተሸ ነው 
ጀርመን በወቅቱ በሶማሊያ ፌደራላዊ ወንዝ ስርዓት በመገንባቱ የቀድሞ ያሸባብ ተዋጊዎችን መልሶ በህብረተሰቡ ውስጥ በማዋሃዱና ለከባቢው ዝግቦችም የርቀ ሰላም ሂደቱ በሚነቃቃበት ተግባራት ላይ እርዳታ እያደረገች ትገኛለች ጀርመን የሶማሊያ አሰልጣኞችን የማሰልጠኑና የማማከሩ ተግባር በተለይ ትኩረት ያገኘ ዘንድም በአውሮፓ ህብረት ውስጥ ጥረቷን ለማጠናከር እቅድ እንዳላት ገልጻለች በኬንያ ለትልቁ የመገናኛ ብዙሃን ቦድን በእንግሊዘኛ መጽሐሩ NMG የሚሰሩ 8 አምደኞች በነጻ መስራት እንዳልቻሉ በመግለጽ ሰሞኑን ስራቸው እንደለቀቁ አምደኞቹ ስራ ለለቀቁበት ውሳኔያቸው የመንግስት ጣልቃ ገብነት መብዛቱን እንደ ምክንያት ተቀሰዋል በፕሬስ ነጻነት ትክክለኛነትና ሚዛናዊነት እንደሚያምን ያስታወቀው ቢሄራዊው የመገናኛ ብዙሃን ቦድን NMG በአምደኞቹ ስራ መልቀቅ ማዘኑን ገልጿል ዶይተ ቬለ ያነጋገራቸው አርቲክል 19 ኢስት አፍሪካ የተባለው መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት የአካባቢ ዳይሬክተር ሄንሪ ኢመይንግን በወቅቱ ያለው የብሄራዊው መገናኛ ብዙሃን ቦድን አሰራር ሲታይ ያምደኞቹ ስራ መልቀቅ እንዳላስገረማቸው ነው ያመለከቱት የመንግስት ባለስልጣናትና በኢኮኖሚው ዘርፍ ያሉ ተዋናዮች በመገናኛ ብዙሃን ስራ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዳሳረፉ ሄንሪ ሜይን ገልጸዋል ለዚህም ሜይን ከጎርጎሪዮሳዊው 2013 ዓመተ ምህረት ወዲ የተባረሩ ከፍተኛ ተሞክሮ ያላቸውንና ለመንግስት አመቻ አይደሉም ተብለው የታሰቡ ጋዜጠኞችን ቦታ ለመሙላት NMG የተከተለውን የቅጥር ፖሊሲ እንደምሳሌ ተቀሰዋል የኬንያ መንግስት በተለይ ለፖለቲካ ጉዳዮች ሽፋን በመስጠቱ ረገድ ላይ የመገናኛ ብዙሃንን ነጻነት ለማፈን የሚያደርገው ጥረቱ ካለፈው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ጋር ከተፈጠረው ውዝግብ ጋር የተያያዘ ሳይሆን እንዳልቀረ ሄንሪ ሜይን ያምናሉ። የኬንያ የመገናኛ ብዙሃን ሰራተኞች የመንግስት የጭቆና ዘዴዎችን መጋፈጥ ሲገደዱ ይህ የመጀመሪያ ጊዜያቸው እንዳልሆነና ከ1978 እስከ 2002 ዓመተ ምህረት ኬንያን እየመሩት የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዳንኤል አራፕ ሞይም ቢሆኑ ለመንግስታቸው የማይመቹ ጋዜጠኞችን ይጨቁኑ እንደነበር ሄንሪ ሜይን በመግለጽ ያሁኑ ሁኔታም ከዚያን ጋር ሊነጻጸር እንደሚችል ለዶይቸ ቬለ ተናግረዋል ብዙ ኬንያውያን አምደኞችና ታዛቢዎች በመገናኛ ብዙሃን ስራ ኳያ የሚወጡ ጥጥር ደንቦች የመንግስት ተጽዕኖ ካለፉ ጥቂት ጊዜያት ወዲ ምን ያህል የፕሬስ ነጻነትን ያፈነ መምጣቱን እንዳጎላ ገልጸዋል በዚህም የተነሳ የኬንያ መንግስት ካለፉ ጥቂት ጊዜያት ወዲ በተለይ በመገናኛ ብዙሃን ላይ ክትትሉን አጠናክሯል በሚል ብርቱ ወቀሳ እየተፈራረቀበት ነው ኬንያውያን ወንደኞች ስራቸውን የለቀቁት ፖሊሶች በመዲናይቱ ናይሮቢ የጆሞ ኬንያታ ለማቀፋየር ማረፊያ ላይ የኬንያ ተቃዋሚ ቦደነ ፖለቲከኛን ሚጉና ሚጉናን ለማባረር አደረጉ ስለተባለውር ምጃ ለመዘገብ የሞከሩ ጋዜጠኞችን ሲደብድቡ ከታዩ ከአንድ ቀን በኋላ ነው ለጋዜጠኞች ደህንነት የሚሟገተው አለማቀፍ ደረጃት በእንግሊዘኛ መጽሐሩ CPJ የኬንያ ባለስልጣናት ፖሊስ በሚጉና ሚጉና ላይ አድርሶታል የሚባለውን በደል እንዲያጣሩ ጥሪ አቅርቧል ፖሊሶች ትውልደ ኬንያዊው አወዛጋቢ ጠበቃና የኬንያ መንግስት ተቺ ሚጉና ሚጉናን ዜግነት ወደ ያዙባት ካናዳ እንዲመለሱ ለማድረግ አንድ ወደ ዱባይ ይበር የነበረ አይሮፕላን ውስጥ በግዳጅ ለማሳፈር ነበር የሞከሩት ሚጉና ባለፈው ሰኞ በጆሞ ኬንያ ታየር ማረፊያ ተይዘው እሳቸው እንደሚሉት በአንድ ንዑስ መጽዳ ጃቤት እጃቸው ታስሮ ከአንድ ቀን በላይ ከቆዩ በኋላ ካለፈቃዳቸው ተባረዋል ሚጉና ባየር ማረፊያው ውስጥ በስር በቆዩበት ጊዜ ባገኙት አንድ አጋጣሚ ተጠቅመው ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ የኬንያ ባለስልጣናት እቅድ እሳቸውን ወደ ሀገር እንዳይገቡ ማከላከል መሆኑን እንዲሲሉ አስታውቀዋል እኔን ተገቢው ሰነድ እንደሌለው ሰው በግዳጅ አይሮፕላን ውስጥ በማስገባት በኃይል ለማባረር ነው የፈለጉት ወደ ዱባይ ለመውሰድ አስበዋል እኔ ወደዚያ ለመሄድ እንደማልፈልግና ውሳኔውን እንደማልቀበል አሳወኳቸው ይህን ለማድረግ ግን እኔን በፊት መግደል ይኖርባቸዋል 
ሚጉና ሚጉና ባወዛጋቢው የኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ሰበብ የተፈጠረውንና ገና በሚገባ ያልረገበውን ውጥረት ተከትሎ የኬንያ መንግስት የጀመረው ክትትል ኢላማ ከሆኑ በኋላ ነበር ባለፈው ወር ወደ ካናዳ እንዲሄዱ የተደረጉት የተፎካካሪያቸውን ኡሁሩ ኬንያ ታድጋሚ ምርጫ በመቃወም በፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ያልቀናቸው የተቃዋሚው ቡድን እጩ ራይላ ኦዲንጋ ከሁለት ወራት በፊት በመዲናው ናይሮቢ ባካሄዱት ቃለ መሃላ የመፈጸም ስነ ስርዓት ላይ ከተገኙት የተቃዋሚ ፖለቲከኞች መካከል ሚጉና ሚጉና አንዱ ነበሩ እንደሚታወሰው የኦዲንጋ የቃለ መሃላ አፈጻጸም ስነ ስርዓትን በቴሌቪዥን ለማሳየት የተስማሙ ሶስት ትልቆቹ የኬንያ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች በዚህ የተነሳ ለጊዜው በኬንያ መንግስት ትዕዛዝ ተዘክተው የነበረ ሲሆን እርምጃውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዩኤስ አሜሪካና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች አውግዘውታል የሚጉና ሚጉና ጠበቃ ክሊፍ ኦምቤታ እንዳስተዋወቁት አንድ የኬንያ ፍርድ ቤት የሚጉና ፓስፖርት እንደገና ህጋዊ እንደሆነና ወደ ትውልድ ሀገራቸው መግባት እንደሚችሉ ከአንድ ወር በፊት በመበየኑ ምክንያት ነበር ሚጉና ወደ ኬንያ የተመለሱት ሆኖም ፖሊስ ተዛዙን ይችላል በማለት በሚጉና ላይ የግዳጁ ንርምጃ መውሰዱን የኬንያ መገናኛ ብዙሃን ከሁለት ቀናት በፊት አስተውቀዋል ይበዚህ እንዳለ የኬንያ ሀገር አስተዳደር ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ሙዌንዴን ጆካ ሚጉና ሚጉና የኬንያን ዜግነት መልሰው ለማግኘት ምን ማድረግ እንዳለባቸው ቀደም ሲል መረጃ ደርሷቸው እንደነበር ገልጸዋል ሚጉና የኬንያን ዜግነት መልሰው ማግኘት ይችላል ዘንድ የሚሞሉት ማመልከቻ ተልኮላቸዋል ይሄን ያድርጉ አያድርጉ ግን የሚታወቅ ነገር የለም ይሁን እንጂ ሚጉና በትውልድ ኬንያዊ ሆነው ሳለ ለምን የዜግነት ማመልከቻ ማስገባት እንዳስፈለጋቸው የሀገር አስተዳደር ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ሙዌንዴን ጆካል ገለጹም ሚጉና እንዳሉት እንደ አንድ ኬንያዊ ነበር ወደ ሀገራቸው ለመግባት ይሞከሩት የኬንያ መንግስት የተቃዋሚውን ቡድን ፖለቲከኛ ሚጉና ሚጉናን የፍርድ ቤት ተዛዝ ጥሶ ከሀገር አየር ማረፊያ ያባረረበት ንድርጊት የኬንያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዋና ዳኛ ዴቪድ ማራጋ የሕግ የበላይነትን የጣሰ እርምጃ ነው ሲሉ ወቀሳሰን ዝረዋል ይጋዜጦች አምድ የሥርዓተ ዲሞክራሲ መለኪያዎችን በተመለከተ በመስራቅ ጀርመን የሚታተመው ለታዊው መርከሽ ኦደር ጋዜጣ በጻፈው አስተያየት በብዙ ያለማችን ከፊል ሥርዓተ ዲሞክራሲ እየቀጨጨ በመሄድ ላይ መሆኑን ገልጿል። በአፍሪካ ከጥቂት ሀገራት በስተቀር በብዙዎቹ ውስጥ ሥርዓተ ዲሞክራሲ ለመትከል የተደረጉ ጥረቶች ፍሬአልባ መሆናቸው ዲሞክራሲ በአህጉሩ መሰረት አለመያዙን ያረጋገጠ ጋሃድ ነው ይሁንና ይላል ጋዜጣው በወቅቱ ይበልጥ አሳሳቢ ይሆነ የመጣው ለብልጽግና ወይም ለብሄራዊው ዝና ትልቅ ክብር እየሰጡ የሚመስሉ ቻይና ወይም ሩሲያን የመሳሰሉ ሀገራት በሀገሮቻቸው እየጠፋ ይሄደው ሥርዓተ ዲሞክራሲ ሲናፍቃቸው አለመታየቱ ነው ሃንጋሪና ፖላንድን በመሳሰሉ የአውሮፓ ህብረት ሀገራትም የሚታየው ሁኔታ የሚያወላድ አይደለም። በእነዚህ አውሮፓውያት ሀገራትና በጀርመን መጨመር አጽናፋዊው ትስስር ምንም እንኳን ዓለምን በማቀራረቡ ረገድ አውንታዊ ውጤት ቢያስገኝም የብሄረተኝነትን ስሜት እያሳደገ መጥቷል። ይህ እያደገ የመጣው የብሄረተኝነት ስሜት ደግሞ በአፍሪካ አንጻር ሥርዓተ ዲሞክራሲ ጠንካራ መሰረት ይዞ በነበረባቸው ሀገሩ ውስጥ ሥርዓቱ እየተሸረሸረ እንዲሄድ አመች ሁኔታ መፍጠሩን በመስራቅ ጀርመን የሚታተመው መርክሼ ኦደር ጋዜጣ አመልክቷል። ዋሽንግተን ፖስት ደግሞ የድፍረት ዋጋ በአንጎላ በሚል ርዕስር ተከታዩን ሀተታ ጽፏል። አንጎላን 38 አመት የመሩትን ፕሬዝዳንት ዶዘ ኤድዋርዶ ዶሽ ሳንቶሽን የተከቱት ጆዋዎ ሎሬንሶ 
ቀዳሚው ተግባራቸው ሙስናን እንዲሁም ዘመዳዝማድና ወዳጆችን የመጥቀምና አሰራር ማስወገድ እንደሚሆን ቃል መግባታቸውን ጋዜጣው አስተዋስዋል በዚህም የተነሳ ፕሬዝዳንቱ ላለፉት ሁለት አስር ተአመታት ሙስናን እንዲሁም መንግስት ያደረጋቸውን አጥያቂ ውሎችና የተዛቡ አሰራሮችን ሲያጋልጥ በቆየው ታዋቂው አንጎላዊ ጋዜጠኛ ራፋኤል ማርኬስ ደ ሞራሌስ ላይ የተመሰረተውን ክስ እንዲሰርዙ ብዙዎች እንደሚጠብቁባቸው የዋሽንግተን ፖስት ዘገባ ባመለከተው አስተያየቱ የዛሬውን ዝግጅታችንን እዚህ ላይ እናበቃለን እስከሚቀጥለው በደህና ቆዩን